Hi friends, welcome back to Just Be Creations. In this video, we are going to talk about the video. If you are watching the video, please subscribe to the video. If you are watching the video, please subscribe to the video. First, we are going to talk about the video. We are going to heat the pan. We are going to talk about the video. First, we are going to talk about the video. We are going to talk about the video. ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க நல்லா வந்து ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை ரோஸ்ட் தான் எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு ஒன் மினிட் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிடுங்க அது கலர் சேஞ்ச் ஆகுறது தெரியும் தனியாவோடது உடனே நீங்க எடுத்துடலாம் ஸ்மெல்லும் சூப்பராக வரும் அடுத்து மிளகு இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஒன் வீக் மேலே வச்சிருக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து சீரகமும் வெந்தயமும் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டுமே வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் நல்லா வெந்தயம் கலர் சேஞ்ச் ஆகுறப்ப எடுத்துருங்க ரொம்ப தீயை விட்டுறாதீங்க வெந்தயம் தீஞ்சிருச்சுன்னா கசப்பு தன்மை வந்துடும் அதுக்கப்புறம் எள் எள் வந்து போட்ட உடனே எடுத்துருங்க ஏன்னா வந்து ஏற்கனவே பேன் ஹீட்டாக இருக்கிறதுனால உடனே வெடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ போட்ட உடனே லைட்டாக ரோஸ் பண்ணி உடனே எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி வெடித்த உடனே ஸோ அடுத்து கொஞ்சமாக வந்து துவரம் பருப்பு சும்மா ஒரு அரை டீஸ்பூன் போதும் அதையும் போட்டு நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு நாலு காஞ்ச மிளகா சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு காஞ்ச மிளகா வந்து நான் தாளிக்கும் போது சேர்த்துக்க போகிறேன் இது கூடவே நீங்கள் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்தாலும் ஓகே இல்லைனாலும் நீங்கள் தாளிக்கும் போது சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து வேர்க்கடலை இது எல்லாரோட ஃபேவரட்டும் கூட ஸோ இதை வந்து நான் கொஞ்சம் நிறைய சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு கம்மியாக வேணும்னா கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம் பிடிச்ச அளவுக்கு இதையும் நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ட்ரை ரோஸ் பண்ணது எல்லாத்தையுமே நான் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி பவுடர் ஆக்கிட்டேன் இப்போ தாளிச்சிடலாம் ஒரு அதே பேனில் இல்லை வேறு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு நல்லா வெடிக்கட்டும் உளுந்து கடலை பருப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டு தாளிச்சிடலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை ரெண்டு மிளகா வச்சுருந்தாலும் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிடுறேன் எண்ணெயில் அதுக்கப்புறம் வேர்க்கடலை எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுவோம் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் போதும் ஃப்ளேவருக்காக போடுறோம் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் அரைச்சி வச்ச பவுடர் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ போட்டுட்டு கொஞ்சம் பவுடரை வந்து நீங்கள் வந்து சாப்பாடு மிக்ஸ் பண்ணும்போது எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அதோட டெக்ச்சர் நல்லாயிருக்கும் ட்ரையாக சேர்க்கறதுனால ஸோ இந்த மாதிரி பவுடராக பண்ணி கூட நீங்கள் எடுத்து வச்சுட்டு ஒன் மந்த்ஸ் டூ ஒன் மந்த்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அது இந்த மாதிரி த குழம்பாக பண்ணி எடுத்து வைக்கிறதுக்கு பவுடராக பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா எப்போ வேணுமோ டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு லெமன் சைஸ் புளியை நல்லா நான் வந்து திக்காக ஊற வச்சு எடுத்துருக்கேன் அது எனக்கு ஒரு கப் வந்தது அது எல்லாமே சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க நீங்கள் உப்பு இப்போ தேவைனாலும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை சாப்பாடு கலரும் போதும் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி நல்லா கொதிக்கிட்டும் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும் அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இதை அப்படியே நீங்கள் டிஃபன் பாக்ஸில் போட்டு எப்போ சாப்பாடு கலறீங்களோ அப்போ கட்டிக்கலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக போட்டு கிளறிட்டு கிளறி முடித்ததுக்கு அப்புறமா அந்த பவுடர் இருக்குல்ல அதை சேர்த்துருங்க நான் உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டேன் அதை நான் வீடியோ எடுக்க மறந்துட்டேன் ஸோ சால்ட்டும் தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கொஞ்சமாக வந்து நெல் நல்லெண்ணெய் ஊற்றினீங்கன்னா அந்த கோவிலோட ஃப்ளேவர் அப்படியே சூப்பராக வரும் ஸோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கிட்ஸ்க்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய